హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా టుడే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ డేటా మార్ట్స్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ డేటా మార్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈరోజు ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేను నా కంప్లీట్ కోర్సులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీకు ఎప్పుడైతే కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా తెలుస్తుందో ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ డేటా వేర్ హౌస్లో ఫస్ట్ పాయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఇదేం సిస్టమ్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ మీనింగ్ ఏంటి సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ మీనింగ్ A centralized data warehousing is like a data bank. Centralized data warehousing is a bank land, a data bank land. It has the capability to extract information from all sources. Different, different, any sources, information is a capacity of information. It is a centralized data warehousing. then transform and be processed into a meaningful data so a vidhanga teeskona aa data ni transform chesi processed chesi oka meaningful data loki idi marchagaladu okay na very simple general ga bank ante enti money ni store chestaru for example ga so data warehousing kuda same bank land de బట్ ఇక్కడ డేటా డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈ సెంట్రలైజ్డ్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగల కెపాసిటీ దీనికి ఉంది అండ్ అలా తీసుకున్న ఆ డేటాని మీనింగ్ఫుల్ డేటాలోకి ఇది ట్రాన్స్ఫర్మ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ చేయగలదు ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ మరి డేటా మార్ట్ అనేది వైల్ ఇట్ ఈస్ ఏ డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ సో దీనికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ వెరీ సింపుల్ సెంట్రలైజ్డ్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఓకేనా వెరీ సింపుల్ డేటా మార్ట్స్ అనేవి సబ్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఇవన్నీ నేను నా కంప్లీట్ కోర్సులో చాలా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అవి చూసిన తర్వాతే ఇది చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్ లైట్లీ డీనార్మలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో కొంచెం డీనార్మలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ డేటా మార్ట్లో హైలీ డీనార్మలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డీనార్మలైజేషన్ నార్మలైజేషన్ గురించి ఒక సెపరేట్ వీడియో అనేది అప్కమింగ్ సెషన్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది లైట్లీ డీనార్మలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ డేటా మార్ట్స్ అనేవి హైలీ డీనార్మలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంతే నెక్స్ట్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ డేటా వేర్ హౌస్ is top down model so data warehouse anedi top down model data marts anedi bottom up model okay na next point fourth to build a data warehouse is difficult ee data warehouse ni build cheyatam chaala kashtam konjam difficult ga na untundi endukante డేటా అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా అనేది ఇది తీసుకుంటుంది కాబట్టి డేటా వేర్ హౌస్ అనేది లార్జ్ పెద్దది సో దానివలన దీన్ని బిల్డ్ చేయటం కొంచెం డిఫికల్ట్ బట్ డేటా మార్ట్స్ అనేవి సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బిల్డ్ ఎ మార్ట్ ఒక డేటా మార్ట్ బిల్డ్ చేయటం అనేది కొంచెం ఈజీ ఓకేనా బికాస్ ఓన్లీ పర్టిక్యులర్ సోర్స్ నుంచి మాత్రమే డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందుకే 
మార్ట్ అనేది డేటా మార్ట్ అనేది బిల్డ్ చేయడం ఈజీ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్ ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్ స్కీమా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్ స్కీమా అనేది యూజ్ చేస్తారు ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో మరి డేటా మార్ట్స్లో స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ సిక్స్త్ పాయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఫ్లెక్సిబుల్ మీనింగ్ ఈజీగా మాడిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ డేటా మార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ డేటా మార్ట్ అనేది అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ ద డేటా ఓరియంటెడ్ ఇన్ నేచర్ దీని యొక్క నేచర్ ఏమిటి డేటా ఓరియంటెడ్ డేటాకి సంబంధించిన బిహేవియర్ అనేది దీంట్లో ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది డేటాకి సంబంధించింది మరి డేటా మార్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ నేచర్ సో ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన నేచర్లో ఈ డేటా మార్ట్స్ అనేది ఈ డేటా మార్ట్స్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువగా డేటాకి సంబంధించింది డేటా వేర్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది డేటా మార్ట్ డేటా వేర్ హౌస్లోనే డేటా ఉంటుంది డేటా మార్ట్స్లోనే డేటా ఉంటుంది బట్ డేటా వేర్ హౌస్లో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది బట్ డేటా మార్ట్స్లో పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ డేటా ఓరియంటెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డేటా వేర్ హౌస్ హ్యాస్ లాంగ్ లైఫ్ ఇది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఎక్కువ కాలం వర్కింగ్లో ఉంటుంది వైల్ డేటా మార్ట్ హ్యాస్ షార్ట్ లైఫ్ దెన్ డేటా వేర్ హౌస్ డేటా వేర్ హౌస్తో పోలిస్తే దీని యొక్క వర్క్ స్పాన్ లైఫ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఈజ్ హ్యూజ్ చాలా పెద్దది ఈ పెద్ద దాంట్లోనే చిన్న పార్ట్ అనేది డేటా మార్ట్ అందుకనే దీని యొక్క లైఫ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు డేటా వేర్ హౌస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్ డేటా ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫామ్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో డేటా అనేది డీటెయిల్డ్ ఫామ్లో కలిగి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ డీటెయిల్డ్ ఫామ్ పాయింట్ టు పాయింట్ డేటా కంప్లీట్ డేటా అనేది ఉంటుంది మరి ఈ డేటా మార్ట్స్లో డేటా ఆర్ కంటైన్డ్ ఇన్ సమ్మరైజ్డ్ ఫామ్ అంటే ఒక సమ్మరై ఫామ్లో ఈ డేటా అనేది ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీటెయిల్డ్ ఫామ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి ఫిలిం తీసుకుందాం అది త్రీ హవర్స్ ఫిలిం దగ్గర దగ్గర త్రీ హవర్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ షార్ట్ నుంచి క్లైమాక్స్ షార్ట్ వరకు ఎవ్రీ డైలాగ్ ప్రతిదీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానిని డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటాం అదే ఒక బుక్లో రాస్తే డీటెయిల్ ఫామ్ ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏది మిస్ అవ్వకుండా డీటెయిల్గా చెప్పడమే డీటెయిల్ ఫామ్ మరి సమరైజర్ ఫామ్ అంటే సింపుల్గా సారాంశం చెప్పడం ఒక యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్న ఒక గోల్డ్ మెడల్ స్టూడెంట్ అండ్ తన యొక్క లవ్ స్టోరీ వాళ్ళు ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల వీడిపోయారు ఫైనల్గా ఎలా కలిశారు సీన్ టు సీన్ డీటెయిల్గా కాకుండా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానిని సమరైజ్డ్ ఫామ్ అని అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ వాస్ట్ ఇన్ సైజ్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ సైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వైల్ డేటా మార్ట్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ డేటా వేర్ హౌస్ 
అంటే ఈ సైజుతో పోలిస్తే దీంట్లో ఉన్న డేటా మార్ట్ సైజు అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా డేటా వేర్ హౌస్ సైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ డేటా మార్ట్ సైజ్ అనేది చాలా తక్కువ బికాస్ డేటా మార్ట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ నెక్స్ట్ డేటా వేర్ హౌస్ మైట్ బి సమ్వేర్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ జీపీ అండ్ వన్ టీబీ ఇన్ సైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది హండ్రెడ్ జీబీ నుంచి వన్ టీబీ వరకు మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సైజ్ అనేది అంత బిగ్ సైజులో ఉంటుంది డేటా మార్ట్స్ తీసుకుంటే లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ జీబీ హండ్రెడ్ జీబీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా డేటా వేర్ హౌస్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ జీబీ డేటా మార్ట్స్ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ జీబీ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ మైట్ రేంజ్ ఫ్రమ్ మంత్స్ టు ఇయర్స్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ వరకు ఇది టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి మరి డేటా మార్ట్స్ అనేవి ఏ ఫ్యూ మంత్స్లో ఇంప్లిమెంట్ అనేది అయిపోద్ది సో ఇది మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది బట్ డేటా మార్ట్స్ అనేవి మంత్స్లోనే కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఓకేనా బికాస్ డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ హ్యూజ్ డేటా మార్ట్స్ ఈజ్ స్మాల్ సో దానిని బేస్ చేసుకునే కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ద డేటా మార్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ టైమ్ లిమిటెడ్ టు ఏ ఫ్యూ మంత్స్ ఈ డేటా మార్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది టైం లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ టైం అనేది ఉంటుంది అదంతా ఒక ఫ్యూ మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ కలెక్ట్స్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ డేటా సోర్సెస్ ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా అనేది డేటా వేర్ హౌస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మరి డేటా మార్ట్స్ ఇట్ జనరల్లీ స్టోర్స్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ డేటా వేర్ హౌస్ ఇది జనరల్గా డేటా వేర్ హౌస్లోనే డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తుంది బికాస్ డేటా మార్ట్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ అర్థమైంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పీజా తీసుకుందాం ఆ పీజాని ఫోర్ పార్ట్స్గా కట్ చేస్తారు సో పీజా మొత్తం డేటా వేర్ హౌస్ అనుకుంటే దాంట్లో ఒక్క పార్ట్ అనేది డేటా మార్ట్ సో అందుకనే డేటా మార్ట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ అని అంటున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ డేటా ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయటానికి ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఎందుకు బికాస్ డేటా వేర్ హౌస్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది డేటా మార్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ ఆపోజిట్ డేటా మార్ట్స్లో లెస్ టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఎందుకు బికాస్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది దీంట్లో ఓకేనా డేటా మార్ట్స్లో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని హ్యాండిల్ చేయటం ఈజీ అండ్ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేయటం అనేది ఈజీ కాబట్టి లెస్ టైం అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఓకేనా సో డేటా వేర్ హౌస్ విల్ టేక్ మోర్ టైం ఫర్ ప్రాసెసింగ్ డేటా డేటా మార్ట్స్ విల్ టేక్ లెస్ టైం ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ ఈజ్ కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్కీమాస్ అండ్ వ్యూస్ స్కీమాస్ అండ్ వ్యూస్ని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజైన్ అనేది కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కొంచెం కష్టం మీకు అర్థమైంది కదా స్కీమాస్ అండ్ వ్యూస్ని క్రియేట్ చేసే డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకు బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఒక సింగిల్ ఫ్లోర్ ఉన్న బిల్డింగ్ కట్టడం ఈజీయా లేకపోతే హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం బిల్డ్ చేయటం ఈజీనా సింగిల్ ఫ్లోర్ అనేది ఈజీగా బిల్డ్ చేయగలం కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఒక అపార్ట్మెంట్ బిల్డ్ చేయాలంటే 
చాలా కాంప్లికేటెడ్ చాలా కష్టం ఎందుకు సో మెనీ ఫ్లోర్స్ అనేవి అక్కడ మనం డిజైన్ చేయాలి సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా అంతే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి స్కీమాస్ అండ్ వ్యూస్ని క్రియేట్ చేయటం వాటిని డిజైన్ చేయటం అనేది కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది మరి డేటా మార్ట్స్ ఇది ఎలాంటిదంటే సింగిల్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం లాంటిది బికాస్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీ డిజైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్కీమాస్ అండ్ వ్యూస్ ఈ స్కీమాస్ని వ్యూస్ని క్రియేట్ చేయటం డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ డేటా వీర్ హౌసింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రాజెక్ట్ వరకు నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి మ్యాపింగ్ అండ్ మ్యాపింగ్ లాజిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిగినర్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేను ప్రతి కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎవరికైనా సరే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒక రియల్ టైం త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ రియల్ టైం ఇన్ఫర్మేటివ్గా డెవలపర్కి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ అంత కంటెంట్ నేను ఈ కంప్లీట్ కోర్సులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మినీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి ఎండ్ వరకు నేను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎస్ఐడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ డైనమిక్ లుక్అప్ ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ఎలా ఫ్లో అవుతుందో కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకంటే మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు అండ్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే యాప్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్ అని క్రోమ్లో సెర్చ్ చేయగానే మీకు వెబ్సైట్ అనేది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది కోర్స్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు నాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ఖచ్చితంగా నేను మీకు క్లారిఫై అనేది నేను చేస్తాను సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అగైన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం